はいどうもフランスガイド中村です今私たちの目の前に見えているのは地下鉄3番線の入り口ソンチエということでね今私たちがいるのはパリの肉今回はこのねパリの肉レアールと言われる界隈の魅力に皆さんと一緒に迫っていきたいと思いますさあ地下鉄がね先ほどあったんですけどもちょっとね道を挟んで向こう側に面白いものがありますよあれベルギーの漫画タンタンですよね、うん、非常に有名なベルギーの漫画なんですけども主人公のタンタンが相棒のアドック船長となんと口づけをしているというねかなりセンセーショナルな感じなんですけどもはいこんなねストリートアートがございますエオベっていう人が書いたタンタンのね、えー、実は主人公とアドック船長はできてんじゃないかなんていうストリートアーティストコンボの解釈でございましたとそして今ね目の前にはアーチが見えてきたんですけどもここにはマクシェ・モントグイエと書いてありますそうこのねレアール界隈の一つの見物といったらこのモントルグイユ通りなんですよ実はね現在まだモントルグイユじゃなくて、えー、フデプチキャゴという道になっているんですけどここはねずらっとカフェが並んだりレストランが並んだりっていったような商店街になっておりますパリの地元の人も来るし観光客であるね、えー、人たちが行っても非常に楽しいところになっておりますのでこんなところね非常におすすめなんですよ例えばここブレーズカフェなんかあるよここあれだよねあのブルターニュの有名なそばっこんのクレープを食べさせてくれるところだそしてこれなんかすごい流行ってるんですけどボリーナンといってねあのインド料理のナンを使ったファーストフードみたいになっておりますそしてその上を見るとこれね古い看板が残ってるんですよ面白いねジビエ・ボライユと書いてありますけどもこれもともと肉屋さんだったっていうことよ、うん、ジビエっていうのはあの量で取れた獲物のことねボラ油っていうのは鶏肉のことですそして今度ねここね1階部分は写真屋さんになってるでしょ上見てくださいここにも古い看板が残っておりますオプランテーと書いてあってこれねプランテーション経営者って意味なんだけどもこれ非常に差別的な看板もこのように残っているんですよ左にいるのが、まあ、当時奴隷として働いていた人だろうねあの白と赤の短パンを履いた黒人さんですそしてそれがね主人である白いスーツを着た男性にコーヒーを持ってきているわけその主人の下には袋がいっぱい積んであってそこに座っているんだけどそこにおそらくコーヒーが入っていたんだろうねはいということでねここは19世紀にはエキゾチックな商品例えばコーヒーだとかチョコレートなんかを売るようなお店があったんですって。今ねあんな看板作ったらね差別主義だって言って怒られてしまうんだけどもまあ当時はああいう看板が当たり前でもあったわけだよね。うん、でそのような看板を、まあ、撤去せずにねいろんなあ問題はあるかもしれないんだけど撤去せずにこのような歴史がありましたと現代に伝えて大切にあのように保管しております。で先ほどのは歴史的な看板だったんだけど現在でも可愛い看板がいろいろとありまして、ね、ここねパン屋なんだけど見てこれ可愛い看板が残ってんのよあのパンドゥトラディション伝統的パンって書いてあってねそ,れその上には水車なんかがあるわけなんだけどなかなか可愛い看板でしょこのような現役の看板も非常にこだわった場所っていうのがこのモントルグイユ通りというとこなんですねあのこういうい古い看板でねコレクターがおりまして例えばさカルナバレ美術館って皆さん行かれたことあるかなマレ地区にある、えー、パリの歴史博物館になっているんですがあそこの一番初めの展示室って看板があったあの看板が並んでる展示室になっているよねあそこのね展示室の看板のいくつかもこの私たちが今いるモントゥルグイユから来た看板なんかもいろいろとあるんですよさあ今度ここが牛の看板が見えてきましたけどもここは牛で作ったまあ、牛以外もあるんですけどチーズ屋さんでございますそしてこのチーズ屋さんの反対側に実はね面白いプレートがはまっているのよそれがこれなんだなここにね書いたんだけどちょっと見てみるよ
1750年にモントルグイユとサンソブル通りの交差点で、えー、ブルノール・ノワールさんとジャン・ディノさんが逮捕されましたって書いてあるわけでなんで逮捕されたかというとなんとホモセクシャルだから逮捕されたって書いてあるのね1750年7月6日に彼らは現在のパリ市庁舎広場で処刑されましたと書いてありますでその処刑がさあれですよあの火あぶりの刑ねジャンヌ・ダルクと一緒恐ろしいね過去にはねその同性愛に対するそのような処刑も行われていたということなんですよ。あのね同性愛が犯罪だったんだけどその犯罪がなくなったのがフランス革命以降なんだよねだそういうようなフランスもね現在では同性愛でも結婚できるフランスもそのような過去があったということですよ。さあ今ねね私たちの目の目前にはこんな、ね1000 760年以降にできたアラ・ネーホド・ファミユというなんとこれお菓子屋さんね18世紀半ばからあるお菓子屋さんがこんなところにありますお土産なんかにもいいかもしれないね、うん、これパッド・ドゥ・フルイといってフルーツをゼリー状にして砂糖をまぶしたものそしてここにはコンフィチュールといってジャムなんかがありますこれねあの大体19世紀になるとあの砂糖っていうのが一般,一般化されていくのでケーキ屋さんとかねお菓子屋さんがいっぱいできてくるんですけど18世紀半ばにあるケーキ屋さんお菓子屋さんっていうのはこれは珍しいですねパリで最も古いんじゃないかなんて言われているケー、えー、お菓子屋さんでございました、はい、そしてねここにねまた面白い、えー、レストランがあるんだけどもここはねオホシェドカンカールというところでございますでさカンカルってこれブルターニュの地名なんだけどもここの名物がこれなんですホシェというのはね岩って意味なんだけどこの岩にいろいろペタペタとくっついてるでしょまあこれ偽物なんだけどもはいこれねカキでございますそうここはねカキ、えー、を食べさせてくれる老舗レストランになっているんですよここがね有名なのは文学者であるバルザックが大好きでバルザックの小説の中にも出てくるところでそしてバルザック自身もよくここに食べに来たと言われるような場所になっていますはいホシェドゥカンカルというお店でございましたそのお店の隣にはまた可愛い看板が出てきたよはいね、これなんか同じスタイルだからさもしかしたら共通でデザインしてるのかもしれないですがターバンをつけた、ね、人が何か角のようなものを持っていてそこからドカドカドカドカーっと、ね、フルーツがあふれ出ておりますルッパレドゥフリーそうここはフルーツ屋さんなんですねここにはね旬なフルーツがいつもこのように並んでいるんですよ現在の旬これいちじく旬ですよねそしてね紹介したいのはねこれなかなか日本では見ないフルーツだと思いますけどもミラベルというものなんですミラベルというのはドイツの少し手前にあるローレヌ地方というところでね取れるフルーツなんですけどもあローレヌというとほらジャンヌ・ダルクの出身地ローレヌ地方だよねそこで取れるフルーツなんだけども収穫期間がねすごくね少ないんですよ。だいたいた月月から9月のすごいい限らられれ日と言われていてだから今まさにね、今なんですよ、旬が。そしてみ旬が短いのであの大体、ね、日本に入ってくるのはジャムとか、ね、そういう感じになってしまうんですですからこの時期フランスに行くんだったらぜひ、ね、召し上がっていただきたいフルーツの一つでございますさあ、ここには、ね、カラフルな缶詰がいろいろと出てきたよ。これはねえー、ラ・ベル・イロワーズという缶詰屋さんでこれら高級缶詰でございますイワシの缶詰とかね、えー、サバ缶だとかそのようなものがあって美味しいですよ高級品だからね<笑>そうお土産にもいいんじゃないかなって思われるカラフルな缶で入っておりますさあそしてその隣なんですけども今度はねこんな立派な看板が見えてきましたよストーラーと書いてあるパティスエットレッターといってねこれお菓子屋さんでございますでそのさ上の看板よく見てみるとなんか貴族みたいな人が王冠を運んでいるのがわかるデュピーえー、1730年と書いてある1730年以降ありますよというね<笑>すごいですい先ほどのがね1761年だったからさらに増えるよということでここはなんとこんな風に書いてあります見えるかなこれラ
プルアンシェヌパティスリーでパリパリの中で最も古いケーキ屋だよと書いてあるんですねそしてその上にはなんと王冠までついているわけでなんでこれね王冠がついているかというとですねここはねもともとあのルイ15世のあのー奥さんであったマリー・レクザンスカという人がね、えー、ここのお店に嫁いできましたでそのマリー・レクザンスカのお父さん、えー、スタニスラクス・レクザンスキーというお父さんなんだけどそのお父さん付きのケーキ職人がマリーと一緒にフランスに嫁いでくるわけ。まあ、とついてくるというかマリーがとついてくるのについてきたわけなんだよねそしてその、えー、ニコラス・トーラーっていうケーキ職人になるんだけど彼がお父さん時代に作ったのがババオロムなんだよね、うん、ババオロムってケーキあるでしょあれはもともとスタニシュラスレクザンスキーがですね焼き菓子を食べてる時にこの焼き菓子はちょっと硬いぞって話になったわけ。だったらこれをお酒に浸して柔らかくしましょうって作ったのがババオロムって言われてんだよね。そうということでねババオロムの発祥の店でございました。現在でもババオロム売ってますよ。それと同時にねこの店で売れ筋になっているのがサントノレというお菓子でねサントノレ通りつながりますけどもサントノレという聖人はパン屋さんの守護聖人と言われていてねそ,うそんなところで、ね、サントノレってお菓子があるんですけどそれも有名。えーみたいなのでぜひねあそこでね、えー、何か伝統的な有名なものを食べようと思った時はババオロムとサントノレなんか食べてみるといいかもしれません。はいということでねモントルグイユ引き続き歩いておりますがモントルグイユという名前ね面白い名前でしょモンっていう名前が入っていますモンマルトルとかモンサミッシェルとかモンブランとかのモンですよ。そうモンというのはね山という意味なんですしかしこれ山ないんだよねここね丘もありません平坦な道なんですこれねもともとねあのゴミ山っていうものがここにあったんですって12世紀、えー、フィリップ・オーギュストの時代ですけどもここに城壁を作りましたかつてここに住んでいた人々は自分の家で出たゴミは自分の家の前に捨てていたらしいんだけども城壁ができた時には城壁の外にゴミを捨ててったってわけだからね城壁ができてからこの城壁の外にはゴミが山積みになっていたっつうんだよねですからねここの部分からパリに入ってきた人は普通だったらパリに入る時には城壁が見えるのにこの場所に限っては城壁じゃなくてゴミ山が見えたってことなんだ。もうさ自分の家の自分の家の外であれば城壁の外であれば平気にゴミを捨てる人たちって本当に傲慢だよねっていう意味でそのゴミ山は傲慢の山って言われたんですよフランス語で、えー、傲慢ということをオフグイユと言いますということでここは傲慢な山モンオフグイユと言われるようになったそれがね道の名前になってるってことですよ。今目の前に見えてるのはね、これエスカルゴ専門店。ここも有名なとこなんですが、1832年から営業しているって言うんですよ。だいたい200年ぐらいあるんだね。はい、その下にね、モントルグイユって書いてあるでしょ。これがね、あのスペルなんですけど、モンが山、オフグイユっていうのが傲慢っていう意味だよね。はい。でこの店なんだけどねあの普通エスカルゴっていうとあのー、何バターとパセリとガーリックを入れたあものが有名なんだけどそれがトラディションと言いますしかしここは専門店だからそれ以外にもねブリノアって言ってこれチーズとクルミあるいはトルフそしてこっちにはフォアグラ味あるいはねピーモンデスペレットってでエスペレット地方の唐辛子あとはねアソッチモンだからその盛り合わせなんていう風にしていろんな味が楽しめるエスカルゴ専門店になっているわけですね。私ねあのサラリーマン時代1回行ったことありますなかなか美味しいですよエスカルゴが好きな人はねいろんな味を試してみるのもいいかもしれないそしてあそこはマルセル・プルストとかねあとはサシャ・ギトリっていう戯曲家だとかねあとはねサラ・ベルナールっていう世界で初めての国際的女優になったって言われる人なんだけどそんな人が通い詰めた場所でもあるって言われてるんですよ。うん、でサラ・ベルナールはねあまりにもそこは好きだったんで毎日通っていた
というねそして、えー、彼はね、えー、彼女は舞台女優だったんだけどもあの舞台が終わったらそこに行くんだけど土曜日に限っては2回公演があったっつうんでねあのなかなか行けなかったんですだから、ね、出前を頼んだとも言われていてそこまで好きなのかという感じがしますけどはいそんなサラベルナールが大好きだった場所ですね、えー、そんなお店が現在でも現役で営業しておりますということで。うんさあモントルグイユもね私たち最高の方まで歩いてきたんだけどもモントルグイユと言ったら私にとってはこれなんだよなという人がいらっしゃるかもしれないはいこの通り見てくださいこれねちょっと難しいかもしれないんだけどもはいこの通りを描いた印象派画家がおりますクロード・モネという人ねモネはこの通りを書いておりますパリのモントルグイユ通り1000 878年6月30日というタイトルだったと思いますけどもちょうどねその時ね第3回パリ万博というものが行われておりまして、えー、そしてねうんその時にもう家々からねその三色旗がだっと出てた時なんですねですからクロード・モネはこの窓という窓から三色旗がはたびいているこの光景をぜひ絵にしたいということで今ね私たちが歩いていたモントルグイユのような細い、えー、道を見つけましてそこでね、えー、誰かにバルコニーを借りましてそしてそのバルコニーのおー上からちょっと上から見た俯瞰図的な感じで描いたっつうんですよ。でねそのねどこのバルコニーをあの借りたかってよく分かんないんだけども、まあ、このようなね高台に彼は。高台から見ていたんだろうね今ね私たちねシャトレ駅に来たんですけどもおそらくねもうちょっと上だからもしかしたらここに、えー、今は駅になっておりますがバルコニーがあったのかもしれないでこんなねちょっと高いところから彼は見ていたということですよ、うんはい、黒友達が見ていたかもしれない風景を見ておりますさあそしてそのね左を見るとこんな面白い建物が出てきましたなんかお城みたいでしょう奇妙なお城みたいなものが出てきましたがはいこれ教会でございますサントスタッシュ教会でございますね16世紀15世紀かなはい15世紀16世紀に建てられた教会なんですけどもちょうどねゴシック様式からルネッサンス様式に変更する時代なので、えー、ゴシックとルネッサンスが混じったような装飾になっております。例えばね、ルネッサンス的なのはこの半円アーチというものがルネッサンス的な装飾ね。それ以外には何かほらわかるかな、ピュンピュンピュンピュンなんか飛び出しているものがあるでしょ。これ、ね、ガーゴイルといって、まあ魔除けと同時に雨どいでもあるんですけども、こういうものが非常に、ね、ゴシック的な特徴になっております。作ったのはフランスは一世というねルネッサンス大好きなフランスの王様なんですけども、えー、彼はねノートルダム大聖堂に負けないような教会を作りたいということでこのサントシュス教会を作っておりますで、えー、ノートルダムにね負けたくないということで彼はね、えー、このノートルダムと同じ様式であるゴシック様式で作っていくわけなんだけどもそれとはいということでねこんな感じな教会なんですよすごいでしょこれすごくない超でかいでしょパリの中でもね2番目に大きいんですってあーすごいねゴシック様式そうだからフランスは一世はパリのノートルダム大聖堂に負けないぐらいの教会を作ろうとしてそこでゴシック様式ですよけど同時にルネッサンスのね時代に差し掛かっててフランスを一世といえばレオナルド・ダ・ヴィンチ呼んだぐらいルネッサンス大好きだったからねだからルネッサンスとゴシックが合わせたような様式の教会になっておりますそしてここはまた立派な礼拝堂だよ、うん、ここはねちょうどね教会の祭壇の真後ろに位置する。えー、聖母マリアの礼拝堂なんだけども美しく装飾されておりますだいたいね聖母マリアのこの祭壇の真後ろにあるあの礼拝堂っていうのは一番美しく装飾されているものなんだよね真ん中にあるピガールという彫刻家の作品ですでその後ろにはマリア様がイエスを抱いていたりあとこれはなんだ十体告知っぽいな
そしてこちらがえー、なんだろうマリア英民かな<笑>ちょっと調べてからよ,よ,やるよかった<笑>あマリア英民じゃないかなうんで上にはステンドグラスがあるんですけどこのねフレスコ型ってこの後ろにある3つのやつこれはなんとトマクチュールという人が書いたフレスコ画ですよトマクチュールと言って分かった人なかなか美術好きだと思いますよこれ僧侶の昼食を書いたエドワード・マネの師匠さんねはいそしてその隣にもすごいね美しい彫刻がありますこれはルイ14世時代の財務総監ルイ14世の片腕でありましたコルベールのお墓なんですねすごいよねこれはねルイ14世時代の大天才と言われた彫刻国家であるコアズボーという人が作っておりますはいそしてこれがねこの2つのやつがここの上に炎がありますけどもこれが、えー、北条を表しております信仰でもあるかなはい見てくださいこの花とかあここにほら財務を関わってたからメダルがあってさメダルのこれルイ14世の顔になってんじゃんそしてここにはフルーツ持ってますけどザクロねすごいねこの表現ザクロはね、あのー、フルーツの中にいっぱい種が入ってるでしょこれ、まあ、実が入ってるでしょだからこれは復活というねそういう意味があるんですよでここのコルベールさんの服がすごいでしょう短パン履いてます見える短パンこの短パンのさレース一枚一枚すっごい綺麗に作ってあるでしょそしてこのクッション見てクッション見える「コアズボ」って書いてあるわかりますかねはいでこのお墓は誰かというとジャンパティスト・コルベールねミニステロ・デタって書いてあるけどあのミニストロ・デタかだからもう総理大臣みたいな感じ1683年に亡くなっておりますとでこちら側がさ今度は中世よルイ14世に中世を誓っているから見てくださいこれ鍵ねあのー、鍵を持っているんだけどさで中世だからさあなたは私に従いますよという意味でこれワンちゃんの上に座ってるわけねこの女の人はね中堅八チみたいなもんよ犬はね、中世の動物であるからで注目してほしいのはこの女の人が持ってるこれねこれ何かっていうとさハンコよでこのハンコのところをよく見るとこれわかるフランス王家の紋章になってますはいでこれハンコはコルベールが持ってたものねもちろん、うん、コルベールが書類にあのハンコを押すとあれよお金が出るという<笑>証人のいいんだよねでねここ来たらねぜひねこういうふうに後ろ待ってほしいわけよコルベールを眺めながらねそしてこのサンスルピス教会の天井も見えるわけこういうふうにどうよこれすごくないあこれですこれこれを皆さんにね見ていただきたかったんですよはい映えてるはいということでね映えポイントをお伝えいたしましたとただねこれで終わりじゃないのよここすごいんだこの教会はその隣です今度はその隣になんとあるのが今度はねなんとルーベンスよルーベンスの絵画がここにある、まあ、ルーベンスをそのアトリエっていうふうに言われてんだけどエマオんエマオの食事というねえー、エピソードなんだけどイエスが亡くなったとです亡くなって、えー、十字架にかけられた後2人の弟子たちが歩いていたら旅の途中で、えー、男みすぼらしい男に会ったとお前なんかみすぼらしいなって<笑>そんなこと言わなかったかと思うけど、まあ、一緒に食事でもしないかと誘ってね、えー、食卓に着きましたその時にその男が、えー、パンに、ね、手をやって。パンを咲こうとした瞬間ピカーンと彼の後ろに光が差したこの方はイエスだったんだと2人は気づいたと
そういうエピソードですだからほら右の人驚いてんじゃん手のひらこっちに見せてうわイエス様だ驚いてますでその手前のこっちに背中を見せてる男性もうわっつってねあの飛び上がっちゃってますしかし見てくださいこのワインを今運びに来た女性はどうしたんじゃい旅の人みたいな感じでね全然見えては分かってませんでイエスがね上を向いてこれは彼はこの後焦点しますから上は自分の行き先あるいは父なる神の方を見てんだと思うんだけどこのね一番端っこにいるこの駒使いもイエスと同じ方を向いてるけどまあ何が起きたかよく分かっていないんでしょう、まあ、このようにね何が起きていたか分かってる人は少ないっていうようなねところを表現することによってその事件のまあ重大さそんなものを表現しているものでしたね終わりじゃないよ終わりじゃなくてさらにこちらなんですはいこちらはですね今度はこんなメタリックな感じな祭壇画なんですけどもこのスタイルってどっかで見たことありませんかよくカバンだとかさ T シャツだとかさそんなところによくあるでしょはいキース・エイリングの祭壇画なんですよここにはね彼のサインがありますよわかるキース・エイリング90年と書いてありますはい彼はね90年に亡くなりました確かね31歳だったと思いますよ31歳の若さで亡くなったキース・ヘリングはねあの彼自身と性愛者でそして HIV 感染エイズにかかっていたと言いますそして、えー、このねこの今見ている作品は彼が本当に死ぬ直前まで粘土板に刻み続けていた最後の作品の一つなんですよ確か3ヶ月前に亡くなる3ヶ月前に完成させたんじゃないかな一番上には十字架ねそしてそれを12345678910112本の手を持っている何か面白いものがあの見守っているようなで真ん中にはイエスを抱きかかえております。うん彼からは涙なのか血なのかそういうものが流れていねそしてその雫を受けて共,共演というのをこの喜んでいる人々がいるということなんですねここにはね天使なんかも見えておりますよ、はい、この HIV エイズにかかってね最終的に非常に若くなくなったケースヘニック最後の作品なんでここにあるかということなんですけども実はねそのフランスでもエイズに関してはものすごい差別があったそうですかつてねそのエイズにかかった人のお葬式をほとんどの教会拒んでたんですってしかも同性愛の人が多かったからねカトリック同性愛禁止だったり、まあ、反対だったりするじゃないですか。うん、だからねそのエイズにかかった人の葬式を拒否していたんだけどもこのサントゥスタッシュ教会の,あのその時の神父さんだけは「私たちがお葬式やりますよ」というふうにエイズ患者の人たちもあのエイズで亡くなった人々も受け入れていたんですってそういう意味でねあのエイズの患者に対していろんな支援をしていた。えー、キース・ヘリングもやっぱりそういうようなサントゥスタッシュとの教会にね自分の祭壇が飾られている、まあ、そのようなつながり声を見ることができますよね。はいということでまあ今ねこの,祭,あの祭壇の方に向かっておりますすごいねこの教会の中心部分ですよ。はいここですねこれあのゴシックと申し上げましたけどもゴシックもいろんな時代があってねゴシックの初期とかねあのゴシックフランボワイオンとかいろいろあるんだけどこれはゴシックの本当に最終形態ですよゴシックフランボワイオンっつうんだけど例えばね特徴は屋根なんです屋根を見るよこれはあのほらゴシックの天井はねこういうふうに傘の骨みたいにいっぱい6コツつんだけど屋根の重さを支えるためにこういうね針みたいなものがいっぱい
あの出てんだけどこれがねどんどん複雑していって星のようなスタイルになってるのがこれがゴシックの最終形態ですねでさらにねキーストーンと言われるところ、はい、クレドブッドってフランス語で言うけどそこがねどんどん巨大化していって垂れ下がってくるあのクレポンドンといって<笑>ブランブランと垂れ下がっているキーストーンこれがねゴシックの最終的なあの特徴でございますだからどんどん装飾が型になっていくということなんだよね、うん、そしてもう一つねこのサントゥッソス教会での見この目を見張るような傑作がこのオルガンなんですでっかいでしょうめちゃくちゃでかいんだけども実はねここ毎週日曜日、えー、無料で入ることができるんですがこのオルガンを使ったオルガンコンサートが行われておりますぜひねそんな機会があったら行っていただきたいところでもあるんですけどももう一つね注目してほしいのがこのねランプなんですよ<笑>もう一つっていっぱい注目してほしいものがあるんだけどこのランプ素晴らしいんだけどさここにねこんな動物がいるのほら見て鹿ね鹿はい鹿のランプになっておりますというのはサントゥスタッシュっていう人はねあのもともとあこれ中心だと中心ですわあすごいねでかいサントゥスタッシュっていう人はもともとねあのキリスト教に入る回収したきっかけは狩猟に行った時にバカでかい鹿を見ましてその鹿の角の間に十字架が見えてキリスト教徒になったんだって<笑>ということでね非常にここ,こは鹿と縁があの強い場所になっておりますねはい、はい、ということでサントゥスタ教会でございましたとなかなか見応えのある教会だったでしょうさあそしてね教会の外に出るとこのような面白い彫刻があるんですよ巨大な顔だようん面白いねこれねあのエクッと聞くというね彫刻になっておりまして作ったのはねあのアンリルミラーっていう人なんですよ1986年に作った作品なんですけどもまさにねこの人物が地面に耳をつけていろんなものを聞いているっつうんですよねちょっとここね通れるんですよここいつもね子供なんかが遊んでいるところなんですけども我々もちょっと子供に帰ったね童心に帰ったようなつもりでここをちょっとアスレチックのようにして遊んでみようかということで抜けましたここねはい<笑>うーんでここに巨大な手があるでしょうそしてここに耳があるわけよはいこの耳をね地面につけて何か地面の下で、えー、この下には地下鉄が走ってるんだけども地下鉄はね郊外鉄道と言われる RER、RER、線というのが走ってるんですがそんなもののいろんな物音を聞いてそして、えー、声にならない人々の声も聞いてるのかもしれないねはい反対側の耳もこちらにありますそして見えてきたのがこちらがねサントスタッシュ教会のファッサードでございます立派ですねはいサントスタッシュ教会というとねあのー、鹿が有名なんですけどもほらここわかりますこの三角形の一番上の部分に鹿が地下の頭がおりますそのね角の間にはイエス・キリストが入っているということなんですけどもこんなね非常に立派な教会がある界隈それがねレアールシャトレレアルという界隈なんですねさあ今ね、えー、私たちはこのような芝生が美しい公園に入って参りましたいやーいい感じじゃないかね非常に天気がいいので、えー、人々はね木陰に座ってね休憩しておりますけども非常にねこの広い界隈はかつては中央食品市場があった場所なんですよはい、えー、このね中央い食品市場がなくなったのはね1950年代ですからねついこの間までここに食品市場あったんですよね現在はねランジスというところに、えー、移っておりますですからそれが移る前はここに、えー、パリジュと言わずね
フランス中の食品が集まってきていたんですですから先ほどオホシェドカンカールといって牡蠣を食べさせてくれる場所だよレストランだよという話をしましたけどもあのレストランの持ち主はここでお魚屋さんをやっていた人が出していたレストランということなんですよねそうここにはねバルタールという人が作った常設市場があの何棟もね、えー、立っておりましてそこではね非常に活気のあふれる市場の生活が営まれていたということでございますまさにね眠らない町それがねこのレアールという場所でございましたはいそしてね今目の前に見えてきた丸い建物なんですけどもこれね現在は現代美術館になっておりますピノコレクションといってね、えー、ピノという財団が持っている、えー、現代コレクションを展示している美術館、この中では、かつて、かつてじゃなくて、最近ね、安藤忠雄さんがこのリノベーションしたことでも有名な場所ですよね。はい、ここはねかつては小麦を貯めておく倉庫だったんですがその後ここは商品取引所となりまして、えー、現在でもその商品取引所という意味のブクス・ド・コメースという名前で言われている美術館になっておりますいつかねこんなところも紹介したいと思っておりますよ。はいということでね今回の散歩この辺にしておきましょうということでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました。はいということで今回はモントルグユ通りを中心にレアール界隈の魅力を皆様に紹介いたしましたなかなかいいとこでしょ美味しいものに溢れているのと同時に歴史に溢れているまあね本当にパリっていろんなところがありますけどもここも非常に面白いところだと思いますということで今回この辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想ぜひコメントに書いてくださいねコメントはね本当に励みになります<笑>ということでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました